ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஊனுனா உணவு உடலுக்கும் உயிருக்கும் இன்றைக்கி ஹோம்மேட் பப்பாயா ஐஸ்கிரீம் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முட்டையோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ தேவையில்லை வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் செல்ஃபோனில் ஆரோக்கியம் சேகரிக்க கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுட சுட பசியார பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு முதல்ல அரை லிட்டர் பாலை திக்கான பாட்டம் இருக்கிற பாத்திரத்தில் காய்ச்சிக்கோங்க நான் அரை லிட்டர் பால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது பாதி ஆகிற அளவுக்கு நல்லா சுண்டை காய்ச்சிருங்க இப்போ முந்திரியும் பாதாமையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு கொர குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி வச்ச முந்திரி பாதாமில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க பின்னாடி கார்னிஷ்க்கு தேவைப்படும் மீதி இருக்கிற முந்திரி பாதாம் தூளில் அரை கப் சர்க்கரை போட்டு அரைச்சிக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் கோதுமை மாவில் தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் பால் சுண்டிடுச்சு இப்போ கரைச்சி வச்ச கோதுமை மாவை இதில் கலந்துடலாம் கோதுமை மாவு ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பொடிச்சு வச்சுருந்த முந்திரி பாதாம் சர்க்கரை கலவையை பாலோடு சேர்த்துருங்க இப்போ நல்ல பழுத்த ஒரு கப் பப்பாளியை அரைச்சி விழுதா எடுத்துக்கோங்க அரைச்ச பப்பாளி விழுத கொதிக்கிற பாலோடு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க பப்பாளி கலந்து ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து இதை இறக்கி ஆற வச்சுருங்க இது ஆறின அப்புறம் மிக்சி ஜாரில் ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சதை ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஊற்றி ஃப்ரீசரில் ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சுருங்க இதோ மூணு மணி நேரம் கழித்து எடுத்த ஐஸ்கிரீம் இதை மறுபடியும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சதை அதே ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஊற்றி அஞ்சு மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க இதோ நம்ம ஹோம்மேட் பப்பாயா ஐஸ்கிரீம் ரெடி முன்னாடி எடுத்து வச்ச முந்திரி பாதாம் பொடியை வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா பப்பாயா பீசஸ் வச்சு கூட இந்த ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்லாம் இந்த ஐஸ்கிரீமை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றத கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்